Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction von meiner Seite und zwar geht es heute um Crime Network. Wie tickt das Ebay für Gangster von Steuerung F? Und natürlich, das Video ist gestern rausgekommen, wir wollen es uns heute mal gemeinsam angucken und ich will euch meinen Senf dazu geben, was IT Security und ähm, ja, gerade Darknet und etc. Anonymität und so weiter, eben meine, meine Spezialgebiete angeht. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an, ich denke, da können wir definitiv noch was rausnehmen. Kopfhörer auf und los geht's. Das Crime Network, eine Art Ebay-Kleinanzeigen für Gangster. Okay, ich muss schon pausieren. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen ist auch ein Ort für Gangster, mehr oder weniger. Ähm, denn bei Ebay-Kleinanzeigen wird quasi nicht kontrolliert, wer was reinstellt. Ein bisschen natürlich, aber eigentlich nicht wirklich. Also ich meine, man muss natürlich Alibi kontrollieren, sonst wird man verboten. Ähm, aber im Endeffekt, Ebay-Kleinanzeigen hat auch die schlimmsten Angebote, die man sich vorstellen kann. Also... Klar, natürlich nicht unbedingt Kreditkarten, Drogen etc., aber ja. E-Mail-Adresse, Frauenname, rtonline.de, ein Passwort. Hier gibt es alles. Von Kreditkartenbetrug über Fake-Shops bis Datenklau. Du fährst eine Entscheidung, das dauert nicht mal eine Sekunde und die macht dir das Leben im Nachhinein quasi so zur Hölle. Auf dieser Plattform verabreden sich Kriminelle, um Leute abzuzocken. Für diese Recherche will ich wissen, wie tickt das Crime Network? Das hier ist meine Kreditkarte. Da sind super persönliche Daten drauf, an die niemand rankommen soll. So sicher, wie ich immer dachte, sind die aber gar nicht. Ähm, also ganz kurz, auf der Kreditkarte sind erstmal keine sensiblen Daten an sich drauf. Ähm, außer natürlich die Zahlungsinformationen. Also ich meine, mit den Daten von der Kreditkarte kann ich einkaufen. Aber sensibel würde ich die Daten jetzt nicht unbedingt nennen. Klar, natürlich eine Kreditkarte sollte nicht an jemand anders kommen. Aber ähm, seine eigentlichen Daten liegen ja bei den Finanzinstituten. Also die wissen natürlich, was er gekauft hat. Und das sind ja eigentlich die persönlichen Daten, die niemand haben dürfte. Oder meint er jetzt die Kreditkarteninformation? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auf jeden Fall gerade was ähm, so private Informationen bei Finanzdienstleistern angeht übrigens, ähm, wo wir schon gerade dabei sind, Payback finanziert sich durch diese Daten, die ihr dahinter legt. Also das heißt quasi, die geben euch Geld zurück, wenn sie euch mit Werbung zubombardieren dürfen und eure Daten verkaufen dürfen. Also quasi die Daten, was ihr wann wo gekauft habt. Ist ähm, ja ein bisschen schwierig, aber nur mal so als kleine Hintergrundinfo. Denn solche Kreditkartendaten kann man sich ganz einfach hier kaufen. Im Crime Network. Das okay, also da, dann hat er tatsächlich äh, von den Zahlungsdaten geredet, also nicht irgendwie private Informationen oder sowas. Das ist eine Plattform, ungefähr wie eine Mischung aus Forum und eBay Kleinanzeigen. Es gibt unzählige Threads. Suche und Biete. Kreditkartendaten etwa für 30 Euro das Stück. Das ist aber ziemlich teuer, hey. Hui. Ich habe da schon deutlich günstigere gesehen, also die waren da irgendwie für ein paar Euro drin angeboten. Hier sucht jemand Drogen, Pilze, Magic Mushrooms. Es gibt aber noch mehr, zum Beispiel hier, gefischte Ausweise oder komplette Anleitungen, wie man mit Fake Shops Leute abziehen kann. Sogar Waffen. Ich recherchiere schon seit zwei Jahren zu dem Forum, weil ich verstehen Alter. will, wie die Szene tickt, was die Leute antreibt. Krass, dazu ganz kurz, ähm, zwei Jahre an einer Recherche zu sitzen, ist einfach unfassbar geil. Wenn du die ganze Zeit dafür bezahlt wirst, ist das ziemlich luxuriös. Also ich meine, ich habe ja auf meinem, ähm, meinem Vlog-Kanal irgendwie so ein bis zwei Videos pro Woche, auf meinem Hauptkanal meistens sieben Videos pro Woche. Das ist schon ein deutlich strafferer Zeitplan, aber gut, natürlich muss man auch nicht so lange recherchieren wie für sowas. Aber so kann man halt auch tatsächlich in ein Thema tiefer reingehen, wenn man selber nicht komplett drin ist. Das ist schon echt geil. Dieses Mal wollte ich mit jemandem sprechen, der tief drin ist in der Szene, der da was zu sagen hat, und zwar face to face. Durch meine früheren Recherchen kenne ich ein paar Leute aus dem Umfeld der Szene. Sie sind meine erste Spur. Ein paar Wochen telefoniere ich rum. Schließlich gibt mir jemand einen Kontakt. Hostility. Ich gebe seinen Accountnamen bei Telegram ein und versuche mein Glück. Hallo, ich bin Journalist wegen Crime Network. Crime Network an sich oder die Szene an sich? Fragen einfach stellen. Im Crime Network gibt es mehr als 60.000 registrierte Accounts. Ja, 60, das ist zurzeit okay. die größte deutsche Plattform für Cybercrime. Ist Hostility nur irgendein... 
und damit natürlich auch unter starker Beobachtung. Also es dürfte klar sein, oder? Sowas geht natürlich an Behörden nicht vorbei. Ähm, eine vorige Version von Crime Network wurde auch mal geschlossen ähm, und dann hat es sich einfach quasi wieder neu aufgemacht, weil man kann es ja nicht kontrollieren. Ähm, das bedeutet, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, Crime Network, der, der Macher oder der, der Chef von dem Ganzen wird geschnappt, ja? Um, und dann geht das Ganze erstmal natürlich down, weil die Website dann beschlagnahmt wird, also der Server besch wird beschlagnahmt und dann macht sich halt einfach jemand anders die Mühe und sagt, hey, ich habe quasi die Daten, wie Crime Network aussehen kann oder ich programmiere es mir einfach quasi selber eine neue Version, nenne das Ganze Crime Network 2.0 oder Crime Network V2 oder sowas und packe es auf einem anderen Server wieder auf. Wie sollen die Leute wissen, dass es ein anderer ist oder dass es nicht jemand vom ehemaligen Team ist? Wie sollen die Leute das wissen? Weil es gibt ja auch sowas wie ein Impressum, gibt es ja nicht. Das bedeutet, äh, jeder kann quasi sein eigenes Crime-Network aufmachen, wenn er, wenn er ein Forum hosten kann. Und das ist jetzt wirklich nichts Schweres und natürlich auch nichts Illegales. Also ein Forum zu hosten ist absolut legal, wenn man sich mit dem rechtlichen Scheiß hinten dran äh, irgendwie auseinandersetzen möchte. Ähm, aber ja, also das ist nicht wirklich das Problem. Das heißt, nimmt man quasi der Hydra den Kopf ab, dann wachsen halt drei weitere Crime-Networks nach. Das ist... Das bringt halt nicht wirklich was. Ähm, deswegen ist die Szene auch nicht kaputt zu kriegen. Und wenn die ganze Sache eben anonym abläuft, was ja über das Tor-Netzwerk absolut gewährleistet ist, dann ist das halt nicht so schwer, sowas auch irgendwie zu machen. Das Schwerere ist eher, die Popularität zu gewinnen. Und dabei hilft eigentlich, merke ich gerade, diese Doku. Ich bin mir nicht sicher, was da jetzt passieren wird. Okay, ähm, aber auf jeden Fall... Ganz kurze Hintergrundinfo noch dazu. Ähm, und zwar, es gibt auch im Darknet immer mal wieder so Fälle, wo quasi Portale Duplikate hosten. Das bedeutet, sagen wir einfach mal äh, Crime Network. Ja? Wir haben Crime Network da. Und es gibt jetzt fünf andere Leute, die eine Seite hosten, die identisch heißt und auch aussieht. Ja? Und die liegt dann halt nicht auf äh, crimenetwork.com, sondern halt auf crimeabcdefg.onion. Ja. Und das nächste liegt dann halt bei Crime AAA BBB CCC oder sowas. Onion. Ähm, und wie wollt ihr jetzt diese Seiten von der Originalseite unterscheiden? Weil es gibt ja kein Impressum. Es gibt ja nicht irgendwie was, wo man wirklich sagen kann, welche Seite ist jetzt die richtige. Ähm, und das ist tatsächlich ein größeres Problem. Das heißt, die, die Seitenbetreiber, die verarschen sich auch gegenseitig die ganze Zeit. Also da ist sowieso überall Fraud sozusagen im Spiel. Deswegen ist es ja auch sehr gefährlich, sage ich jetzt mal, sich da mehr oder weniger rumzutreiben, wenn man, wenn man unbedarft ist, okay? Einer von diesen zigtausend Usern. Hostility hat mir gesagt, dass er eine ziemlich hohe Position im Crime Network hat, also zu den Top-Leuten ähm, zählt. Ich habe ihm das erstmal nicht so geglaubt und gesagt, dass er das beweisen soll. Er hat dann gesagt, okay, schick mir einen Satz, ich baue den in die Webseite ein. Habe ich gemacht, oh, wow. der stand dann auf der Webseite da und hat mir zumindest gezeigt, dass er die Infrastruktur der Seite beeinflussen kann. Das hier war der Satz. Wie wäre es mit Storchennest? <lacht> okay, krass. Aber Hostility programmiert nicht nur. Er sagt, er habe das Crime Network auch jahrelang selbst für Betrügereien genutzt. Was reizt sich daran, Straftaten zu begehen? Hm. Ja, das ist doch logisch, Anf oder? Geld, oder? Also ich meine, die, die Frage ist ja logisch eigentlich, die Antwort darauf. Ja, sagt er hier auch. Geld, also das ist ja klar. Ähm, was mich interessieren würde, wäre, warum hat er damit angefangen? Also ich meine, klar, man ist anonym, ja, man, man hat die Möglichkeit, die Behörden kriegen es nicht hin, wirklich einen zu verfolgen, das ist ja gerade das große Problem an der Sache. Ähm, weil eben durch Tornetzwerk etc. wird man ja so mehr oder weniger anonym, dass es sich für Behörden eigentlich nicht lohnt, die Straftäter zu verfolgen. Es gab Fälle, wo Leute über das Tornetzwerk ähm, hops genommen wurden. Das waren dann aber wirklich sehr, sehr schwere Fälle mit Kindesmissbrauch und allem drum und dran. Und das, da haben sich dann die Ermittlungsunternehmen oder die Ermittlungsbehörden ähm, von der ganzen Welt oder von mehreren Ländern zusammengetan und haben dann rausgefunden, wo der quasi ist. So, das ist super, super schwer und vor allem arschteuer, sowas zu verfolgen. Und wenn jemand irgendwie ein bisschen Geld quasi mit Kreditkartenbetrug macht, dann lohnt sich das nicht, weil die Kosten für die Behörden sind, wie gesagt, enorm teuer und wenn man den, der Hydra den Kopf abschneidet, kommen halt zwei weitere Crime-Networks nach. Das heißt, es bringt überhaupt nichts. Du müsstest quasi jeden irgendwie festnehmen, der solche kleineren Straftaten macht. Ähm, und dann natürlich, wenn die Leute Fehler machen, sind die trotzdem weg. Also es steht natürlich unter Beobachtung und alles drum und dran. Das ist nicht das Thema. Das Problem ist eher, ähm, 
man hat die Möglichkeit, das anonym zu tun und man kann es tatsächlich auch anonym tun, ohne allzu großen Aufwand. Jetzt ist allerdings die moralische Frage, warum ist er da reingerutscht? Also wieso macht er sowas zum Beispiel? Mich würde das moralisch interessieren, warum er oder wie er sich dafür entschieden hat, dass es für ihn okay ist, quasi andere übers Ohr zu hauen. Ähm, und ja, bin ich, das würde mich interessieren. Ich hoffe, das kommt noch. Anfangs war es das Geld, dann auch mal der Fame, wie du sagtest. Derzeit minimiere ich meine Straftaten eher und nutze die Erfahrung im echten Leben für meinen Beruf. Aber klar, das Hauptaugenmerk lag meist auf dem Geld. Bist du Millionär durch das Crime Network? Ach komm schon. Wenn man das so sehen möchte, Crime Network hat dazu beigetragen, definitiv. Kannst du ein bisschen was zu dir sagen? Name, Alter, Wohnort, Beruf, außerhalb von CNW? Natürlich nicht, nein! <lacht> Anfang, Ende 20, Deutscher. Mehr kann ich aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Ja, logisch, wenn man ihn sonst basteln könnte. Ob das alles genauso stimmt, können wir nicht überprüfen. Aber er passt damit ganz gut in die Täterstruktur auf dem Crime Network. Männlich, jung, deutsch. Das trifft zumindest auf die zu, die von der Polizei geschnappt werden. Okay, interessant. Ähm Aber also ich meine, man weiß es ja nicht unbedingt, ne? wer jetzt ähm, tatsächlich aktiv ist auf dem Crime Network. Also ich meine, gut, okay, dann stimmt es vielleicht für die Leute, die geschnappt werden. Hm, okay. Wenn es mich erwischt, bin ich selber schuld. Es kann nur durch meinen Fehler entstehen. Ich habe selten erlebt, dass die ja. Behörden etwas auf die Reihe bekommen haben. Übrigens ein spannender Fehler, den mal jemand hatte, das war allerdings ohne das Tor-Netzwerk, sondern mit einem VPN. Jemand wollte quasi was Anonymes via VPN machen und ähm, hat sich wo drauf connected. Und hat dort quasi was gemacht, war irgendwas am Illegales machen. Und dann hat kurz der VPN die Verbindung verloren und er hat sich automatisch nochmal reconnected. Das war quasi so ein Automatismus, den das System normalerweise ja hat, wenn, wenn man quasi nicht den Zugang sperrt. Und dadurch hat er sich mit seiner normalen IP an das, ähm, an das System quasi verbunden und dadurch konnte er festgenommen werden. Das heißt, wenn er einen Fehler macht, dann heißt es nicht unbedingt, dass er wirklich den Fehler gemacht hat, sondern dass irgendwie zum Beispiel irgendwo ein Ausfall war. Das kann auch dazu führen, dass man einen Fehler macht. Also es das heißt nicht, dass man ähm, unkaputtbar ist, nur weil man weiß, wie man sich äh, verhalten muss. Ohne Hilfe. Eine Vorgängerversion des Crime Network wurde schon einmal abgeschaltet. Ja. Und auch ähnliche Plattformen <lacht> mussten durch Ermittlungen schon dran glauben. Silk Road oder Chemical Revolution. Um solche Ermittlungen kümmert sich zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Bamberg. Die Staatsanwälte hier kümmern sich um Crime Network. Die haben vor ein paar Wochen einen riesen Action Day gemacht. Mehrere hundert Hausdurchsuchungen zur gleichen Zeit in wow. ganz Deutschland Krass. am gleichen Tag. Wir sind mit dem Staatsanwalt Thomas Guger verabredet. So, Mundschutz ist auf. Gucken wir mal, ne? Thomas Guger ist einer der Spezialisten für Cybercrime. Er hat im Sommer 2020 mit seinem Team eine bundesweite Razzia koordiniert. 1400 Beamtinnen und Beamte haben 230 Wohnungen in fast allen Bundesländern durchsucht. In der Hoffnung, wichtige Figuren im Netzwerk zu erwischen. Ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel? Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man irgendwen wirklich erwischen kann. Also ich meine, wie gesagt, wenn man einen davon übrig lässt von dem Crime Network und alle anderen hops nimmt und die Plattform sperrt, dann kommt der andere und setzt es halt nochmal neu auf. Weil, wie gesagt, es reicht ja einfach, wenn man die Seite aufsetzt. Und in dem Fall ist es ja sogar nur ein Forum. Das bedeutet, man kann es halt einfach wie ein Forum hosten. Es muss nur vom Design ein bisschen angepasst werden. MyBB oder sowas oder PHPBB oder so. Und dann, dann hat man quasi schon alles, was man braucht. Das ist halt super, super einfach. Spiel letzten Endes? Das ist selbstverständlich äh, ist das... Äh also den Begriff Katz-und-Maus-Spiel äh, mag ich im Zusammenhang schwerer Straftaten nicht wirklich, ähm, weil es alles andere als ein Spiel ist, aber es ist in der Tat so ein bisschen ein Wettlauf. Ja? Ähm, die, die Szene äh, lernt, Technologie äh, sich zunutze zu machen. Wir setzen Technologie ein und am Ende des Tages äh, sieht man dann, wer es konsequenter gekonnt hat. Um bei diesem Wettlauf die Nase vorn zu behalten, muss die Infrastruktur des Crime Networks entsprechend ausgeklügelt sein. Die Seite ist über das Clearnet erreichbar, also quasi das, das ganz normale Internet. Okay, das ist, das, das wusste ich tatsächlich nicht, ähm, weil ich Crime Network selbst noch nie besucht habe. Ähm, ich dachte jetzt, das wäre eine ganz normale 
Dark, also normale Darknet-Seite, also ein Hidden Service. Das interessiert mich, wie das tatsächlich im Hintergrund läuft. Vielleicht mache ich da auch noch kurz einen Cut rein und schau mal nach. Das ist aber wohl nur eine Spiegelung einer Adresse, die im Darknet liegt. Dorthin gelangt man ah. zum Beispiel mit dem Tor-Browser, der die eigenen Spuren verwischt. Alle Informationen, die ich auf der Seite sehen kann, liegen schlussendlich auf einer großen Festplatte, einem Server. Allerdings. Okay, also ganz kurz, ähm, weil es eine Spiegelung ist, ähm, also trotzdem, wenn man, wenn man den Server quasi, also es ist keine Spiegelung in dem Sinne, ähm, im Endeffekt ist es ist das Ganze folgendermaßen. Ja? Ähm, ihr braucht, wenn ihr quasi im Darknet was hosten wollt, habt ihr einen Hidden Service. Der Hidden Service wird dann quasi auch durch das Tornetzwerk geroutet, wie ein normaler ähm, Nutzer, der ins Tornetzwerk reingeht. Das heißt, er ist quasi, niemand weiß die eigentliche IP-Adresse des Servers. So, das ist quasi der große Punkt dahinter. Ähm, wenn man jetzt allerdings die Webseite ins Clearnet online stellen möchte, also quasi, dass sie für jedermann erreichbar ist, ähm, dann hat man das Problem, erstens, man braucht eine Domain, das wäre dann, I don't know, crimenetwork.de oder sowas. Und diese Domain wäre dann tatsächlich äh, der Punkt, wo, ähm, wo die Leute drauf zugreifen. Also das heißt, die geben das im Browser ein oder es wird auch von Google indexiert. Ich weiß nicht, ob das von Google indexiert wird, aber ich glaube nicht. Ähm, die geben das oben quasi in die Adressleiste ein, ganz gewöhnlich. Im Darknet funktioniert das nicht. Im Darknet habt ihr eine Onion-Adresse, also crime abcdefg.onion. Ja? Und damit kann man wirklich nur mit dem Tor-Browser drauf zugreifen. Zwiebel, also Onion heißt Zwiebel, deswegen, weil ihr eben durch mehrere Schichten durch müsst, sozusagen, weil die Pakete quasi wie Zwiebeln verschlüsselt sind. Ähm, und wenn das Ganze jetzt im Clearnet, wie gesagt, gehostet wird, dann habt ihr erstmal den Server... Also erstmal habt ihr ja diese Domain, crimenetwork.de zum Beispiel, und die zeigt auf den Server. Das heißt, wenn ihr die IP-Adresse des Servers eingibt statt crimenetwork.de, dann funktioniert das genauso. Und ähm, im Endeffekt eine Domain, also crimenetwork.de oder the-morpheus.de oder sowas, das ist im Endeffekt nur ein Alias für eine IP-Adresse. So könnt ihr euch das vereinfacht vorstellen. Ja? Und... Ähm, diese IP-Adresse, das ist die eindeutige Server-IP-Adresse. Ähm, das heißt, damit komme ich quasi auf den Server drauf. Und im Endeffekt, wenn ich das jetzt im Clearnet hoste, heißt das im Umkehrschluss, ich kenne die IP-Adresse des Servers. Und wenn ich die IP-Adresse kenne, weiß ich im Endeffekt, wo der Server steht. Und das bedeutet eigentlich, müsste das irgendwie... Ähm, ja, wie haben die das gemacht? Das ist eine spannende Frage. Hm. Okay, ich habe ein bisschen nachgedacht, im Endeffekt ist die einzige Möglichkeit wirklich, also die Server-Standorte lassen sich nicht äh, simulieren dann quasi. Ähm, Im Endeffekt ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade einfällt, wenn ihr eine andere habt, schreibt mir die gerne unten rein, vielleicht habe ich da was ver vergessen oder sowas, wie gesagt, das ist alles spontan. Ähm, und zwar, wenn man jetzt den Server in einem Land hat, wo solche Dinge nicht illegal sind, also quasi irgendwo komplett illegal, wo man es jetzt nicht erwarten würde, also nur irgendwelche Inseln oder sowas, wo vielleicht manche Sachen legal sind, die hier absolut illegal sind und ich dort dann quasi auch meine Website hoste, mir dann aber auch eine Domain kaufe, für die ich kein Impressum brauche. Also bei Domains muss man normalerweise ähm, immer einen Namen angeben, Verantwortlichen angeben und so weiter und so fort. Und wenn ich bei solchen Dingen jetzt quasi mir eine anonyme Domain kaufe, einen anonymen Server kaufe, dann könnte ich das machen. Um, aber eigentlich ist es ziemlich schwierig, das Ding ins Clearnet zu bringen und dann weiterhin quasi online zu sein. Weil im Endeffekt können einfach die Behörden kommen und sagen, hey, die Domain darf jetzt dann nicht mehr ausliefern. So quasi, das heißt, die äh, kontaktieren quasi halt einfach, hey, Inselservice, äh, schaltet mal bitte Domain ab, äh, weil die ist böse, die ist bei, verstößt bei uns gegen geltendes Recht und dann müssen die ausmachen. Und das ist halt das äh, große Problem an der Sache normalerweise. Deswegen wird es normalerweise nicht im Clearnet gehostet, hier offensichtlich anders. Links, dieser Server versteckt sich hinter etlichen anderen Knotenpunkten. So werden die Datenströme bei jedem Klick, jeder Abfrage um die halbe Welt geleitet. Will die Poli Gut, aber das ist jetzt, ähm, also die Daten an sich liegen natürlich nicht auf dem Server in, auf der Insel, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, wie gesagt, das ist ja bloß quasi der Server, auf dem ähm, das Frontend liegt für die weiteren Dienste, die dann irgendwie auf einem geheimen Server laufen. Und wahrscheinlich, ah, das ist eine gute Idee, ja, stimmt. Wenn man das Frontend auf dem einen Server laufen lässt, ähm, also quasi auf der Insel, ja, und die eigentlichen Daten liegen im Darknet auf einem Hidden Service, 
Ähm, und der, das Frontend kann quasi auf diese Daten im Hidden Service drauf zugreifen, dann muss es quasi auch wieder das Tor-Netzwerk benutzen. Das heißt, der Server, der Frontend-Server, nutzt quasi selbst einen, ähm, also das Tor-Netzwerk sozusagen, um die Daten anonym abzugreifen. Und äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass man halt nur das Frontend beschlagnahmen könnte, ähm, aber das bringt einem halt nichts, weil wenn das Frontend beschlagnahmt ist, dann hostet man sich halt kurz einen neuen Server und das geht zwei Minuten, dann hat man das Ganze schon wieder. So wäre die einzige Möglichkeit, dann wäre es halt relativ häufig am Ausfallen vielleicht, ich weiß nicht genau, je nachdem welche Insel man sich aussucht, wahrscheinlich nicht, aber die Daten wären halt trotzdem sicher. Ähm, ich vermute, dass das der Fall ist. Oder man hat immer einen Backup-Server, das kann natürlich auch sein. Man hat quasi zwei Server, die das Crime-Network hosten. Einer ist gerade aktiv, der andere ist ein Backup-Server. Und wenn irgendwas passiert, dann holt man sich halt einfach die Domain und lässt die auf was anderes zeigen. Das kann man natürlich auch machen. Ja, ähm, dann geht das mehr oder weniger. Wenn die Polizei die Seite komplett abschalten, müsste sie den ursprünglichen Server finden. Die zwischengeschalteten Server würden die Seite höchstens kurzfristig vom Netz nehmen. Sie könnten ersetzt werden. Und wenn der Server im Ausland steht, ist die deutsche Polizei außerdem auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort angewiesen. Ja, das ist das es große Problem. Es gibt Leute äh, auf Crime Network, die sagen, im Prinzip haben wir gar keine Angst vor der Polizei. Sind die Kriminellen ihnen da einen Schritt voraus? Richtig ist, dass wir heutzutage die zur Verfügung stehende Technik äh, konstant und dauerhaft und über Jahre fehlerfrei nutzt, ähm, uns das Leben ziemlich schwer macht. Die Position, ich mache keine Fehler und deswegen kriegt man mich nicht, die kann man schon individuell haben. Die Erfahrung zeigt nur, dass sie halt im Zweifel nicht, nicht lange trägt, weil niemandem das gelingt. Es gibt einen Recht. Also natürlich, wie gesagt, also er hat es ja auch gerade gesagt, man macht nicht unbedingt selbst den Fehler, sondern es gibt irgendwo einfach mal kurz einen Ausfall oder man reconnectet sich aus Versehen mal kurz. Das heißt, man wird trotzdem entdeckt in vielen Fällen und jede einzelne Minute, die man irgendwie so einen Dienst benutzt, ist gefährlich tatsächlich, weil man einfach erkannt werden kann und weil man eben Fehler machen kann, weil man zum Beispiel, ja, zum Beispiel so ein Interview gibt übrigens, also nicht jetzt ich, sondern derjenige hier, wie, wie hieß er, Hostility, ähm, das ist schon ein gewisser Gefahrenpunkt, weil ich meine, je nachdem, wie man ihn, ich glaube Telegram war das, was er gesagt hat, wenn man ihn auf Telegram anschreibt, ähm, Je nachdem, wenn sein Handy jetzt nicht perfekt verschlüsselt war, beziehungsweise der Dienst auf dem Telegram gelaufen ist, wahrscheinlich hat das über, das P über den PC gemacht, oder wenn man die Nummer zurückverfolgen kann oder sowas, dann ist es natürlich ein Problem. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil ich glaube, der kann sowas. Also man kann sich auch anonyme Telefonnummern holen und dann hat man ja sein anonymes Telegram, also zumindest, ne, so dass man es nicht zurückverfolgen kann, aber trotzdem ist es immer ein bisschen gefährlich. Je mehr man von sich preisgibt, desto gefährlicher wird es aktuelles Beispiel dafür, dass der Glaube, dass man keine Fehler macht, recht bitter geendet ist. Und zwar geht es um ihn hier. Das ist Yoko 7, laut Ermittlungen mutmaßlich einer der Szenegrößen im Crime Network, hat wahrscheinlich Millionen mit seinen Straftaten verdient. Am Ende ist der Typ, der mutmaßlich hinter dem Pseudonym Yoko 7 steckt, von der Polizei verhaftet worden. Und zwar, weil er Pizza bestellt hat bei Lieferando mit seiner Bitcoin Wallet und die Behörden so eine Adresse hatten. Jetzt. Ja, genau. So viel zum Thema Bitcoin ist anonym. Ne? Deswegen, ähm, ja, Bitcoin ist halt keine anonyme Zahlung mehr, das, wenn man es wenn ein bisschen falsch benutzt. Man muss mega vorsichtig sein. Ähm, ganz kurz noch zu dem, er hat Millionen verdient. Ihr müsst mal überlegen, was für einen Zeitraum er quasi da Vollzeit rein investiert hat. Nehmen wir jetzt einfach mal an, er hat da irgendwie fünf Jahre lang investiert, okay? Und dann sind es 200.000 pro Jahr. Das ist nicht wenig, sage ich jetzt mal, aber... Wenn er wirklich so gut ist, dann könnte er auch einfach in, naja, in die andere Seite wechseln, also quasi in die äh, Security-Branche oder in die Webhosting-Branche oder sowas. Und ganz ehrlich, ähm, viele von den größten Hackern, die man eigentlich kennt oder die man jemals kannte, sind irgendwann dann, nachdem sie vielleicht eine Gefängnisstrafe abgesessen haben, zu irgendwelchen Behörden gegangen und machen dort jetzt IT-Security oder sie sind zu irgendwelchen, I don't know, Security-Dienstleistern ähm, gegangen und machen dort jetzt IT-Security und werden unglaublich gut bezahlt. Das darf man auch nicht vergessen, weil man im normalen Beruf, also sozusagen in einem Unternehmen, eigentlich auch recht ordentlich verdient und man hat halt nicht das Problem, dass man quasi jederzeit irgendwie geschnappt werden kann. Deswegen würde mich hier nochmal interessieren, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, warum derjenige eigentlich überhaupt angefangen hat, Crime Network Beauftragter zu sein. 
Weil mit seinen Kenntnissen, wie er jetzt auch schon sagt, kann man im Beruf wirklich viel machen. Er hat ja jetzt auch schon angefangen, weniger Straftaten zu begehen und mehr im Beruf zu machen. Das heißt, er verdient eigentlich auch mit den Kenntnissen, die er hat, im Beruf wirklich ordentlich. Deswegen verstehe ich nicht, warum sich die Leute da irgendwie reinbegeben. Also ich meine, moralisch ist es schwierig. Es ist höchst riskant, sich da irgendwie rumzutreiben. Und eigentlich verdient tut man auch so, wenn man ganz normal unterwegs ist, ganz gut. Das ist nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure mal unten rein. Ne? Also wenn ihr da irgendwie eine andere Meinung habt. Ich fände das spannend, mal zu lesen von euch. Steht er vor Gericht. Im gerade laufenden Prozess wird ihm vorgeworfen, der Kopf eines Online-Drogenhandels gewesen zu sein. Er selbst äußert sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Der Name Yoko 7 ist mir aber schon mal früher begegnet. Bei einer meiner älteren Recherchen zum Crime Network. Damals gab es Ermittlungen gegen eine Gruppe Krimineller, die Urlauberinnen und Urlauber mit Fake-Ferienwohnungen betrogen hat. Die Wohnungen, die es gar nicht gab, wurden online gebucht, bezahlt. Das Geld war auf dem Konto der Cybergangster. Das ist aber ganz normaler Scam. Also ganz ehrlich, das gibt es so häufig. Ähm, wenn ihr, boah, da, da muss ich euch eine kurze Story dazu erzählen. It's Storytime, Leute. So, ähm, ich habe tatsächlich vor einer Weile nach, was war es? Ich glaube, es war eine Nintendo Switch, nach der ich gesucht habe. Ähm, fragt mich, wieso. Ich habe keine, ich habe immer noch keine. Aber es geht im Endeffekt darum, ich habe einen Link gefunden zu einer Nintendo Switch, der bei Google ja, ganz oben gerankt war bei den Shopping-Ergebnissen. Ja. Das könnt ihr gerne mal nachprüfen. Ich glaube, er ist nicht mehr online. Aber für, was waren es, 260 Euro? Genau, ich habe danach gesucht, als wegen der Corona-Krise und wegen ähm, Animal Crossing etc., als die Preise so extrem nach oben gegangen sind. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Die Nintendo Switch war unglaublich teuer. Ähm, und dieser Händler hat auf Google allererstes Ergebnis ähm, seine Nintendo Switch verkauft. Also es war wirklich eine Webseite, wo man Sachen kaufen konnte. Und die ähm, Artikel waren alle gut bewertet. Also es, hatten, es waren natürlich viele Bewertungen. Ich glaube, die waren alle fake. Aber wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viele der von diesen Nintendo Switches verkauft hat für 260 Euro, wo der Preis gerade bei 500 Euro oder sowas war für eine Switch. Und wie viele Leute da eingekauft haben, Geld überwiesen haben, weil er nur Überweisung angeboten hat und kein PayPal oder sonstiges Zeugs, wo man es wieder zurückbekommen könnte. Bei einer Überweisung geht das ja nicht. Und ähm, dann behält er das Geld einfach und die Switch kommt halt niemals an. Forderst du dein Geld zurück? Oh, ups. Ja, dauert halt ein bisschen, bis man das bearbeitet und dann sind zwei Monate vergangen und dann kann man das Geld nicht mehr zurückfordern. Also... Alles in allem, ähm, solche Scam-Shops sind einfach an der Tagesordnung heutzutage. Das ist einfach das Internet. Und das ist sehr traurig, das ist absolut wahr, aber das bezieht sich nicht ausschließlich aufs Crime-Network. Eine Betrugsmasche, für die man im Crime-Network alle Komponenten bekommt, die man braucht. Die Nutzer lernen sich über das... Die Komponenten für so eine Betrugsmasche, um nochmal kurz auf das Beispiel mit der Nintendo Switch zurückzukommen, die Komponenten sind einfach ganz normales äh, Entwerfen von einem Online-Shop. Das bedeutet, ich brauche im Zweifelsfall ein WordPress, ich brauche WooCommerce, ich brauche, was brauche ich noch? Oh wait, das war's schon. Ich brauche ein Bild von der Switch im Internet. Also eigentlich brauche ich nichts für so einen Scam-Shop. Das Forum kennen und jeder liefert seinen Baustein für den Betrug mit den Luxuswillen. Ein User programmiert zum Beispiel eine schicke Website, auf der die vermeintlichen Ferienwohnungen vermietet werden. Webseiten programmieren ist nicht illegal, merkt euch das. Das ist absolut nicht illegal, genauso wie IT-Security. Wir sorgen dafür, dass das Internet überhaupt funktioniert. YouTube ist ja wohl auch nicht illegal. Also Website programmieren, dazu muss ich nicht zum Crime Network gehen. Damit die Website professionell wirkt und niemand Verdacht schöpft, wird eine Firma registriert, über die die Fake-Buchung angeblich abgewickelt wird. Eine Firma zu registrieren ist, meine ich, auch nicht illegal oder täusche ich mich da? Vielleicht gibt es sogar einen Telefonservice, bei dem sich Kundinnen und Kunden melden können, wenn sie Fragen haben. Und natürlich müssen auch... Auch nicht illegal, aber gut, das ist eine Dienstleistung, die verstehe ich, dass die im Zusammenhang... Und gut, auch das Firma gründen ist ähm, vielleicht nicht unbedingt illegal, aber wenn man es im Zusammenhang mit sowas macht, mit Fraud quasi macht... Aber warum würde ich dafür eine Firma gründen? Also ich meine ganz ehrlich... Who cares? Ich meine, ich kann ja einfach hergehen und eine Webseite aufmachen und dann irgendwas ins Impressum schreiben. Ich meine, dann ist man sowieso illegal unterwegs, wenn man das Ganze macht und dann brauche ich mich auch nicht mehr um eine Firma oder sowas äh, kümmern. Auch Konten eröffnet werden, die schlussendlich nicht zu den Tätern zurückzuverfolgen sind. Das wiederum ist tatsächlich dann ein Problem. Geht die ja. Website online. Das Geld fließt, bis der Betrug aufliegt. Bis dahin aber haben die Gangster das Geld längst schon unter sich aufgeteilt. Ja, logisch. 
wie gesagt, aber dazu braucht man kein Crime Schreiben Network. Das ist so einfach und das ist, jede einzelne dieser Tätigkeiten ist absolut legal. Nur halt das anonyme Aufmachen von einem Konto, aber da kann man einfach irgendwo in ein anderes Land gehen und man kann Konten ohne Namen eröffnen und man hat schon das Problem. Oder man macht Identitätsdiebstahl, was wahrscheinlich dann über das Crime Network laufen wird. Vier Wochen immer mal wieder. Ich will ihn treffen, aber er hält mich hin. Ähm, ich habe jetzt ein Audiointerview vorgeschlagen, wo er ähm, seine Stimme verstellen kann, selber die Bedingungen wählen kann. Äh, mir ist wichtig, einfach ein Gespräch mit der Person zu haben. Wir schreiben auch einige Accounts direkt an. Meistens zeigen sie uns den Mittelfinger, aber der ein oder andere antwortet. Zum Beispiel der User Passport. Er stellt ein Gespräch in Aussicht, aber er fordert einen Beweis, dass wir wirklich von Steuerung F sind. Kein Problem. Timo, mein Co-Autor, war schon ein paar Mal als Reporter vor der Kamera. Er nimmt ein Beweisvideo auf. Moin, ich bin Timo. Ich recherchiere für Störung F über das Crime Network. Und mein Kollege Jonas hatte gerade erst Kontakt mit dem Jabber-Nutzer Passport. Und das hier dient zur Verifikation. Das Bestätigungsvideo, das Timo gemacht hat, ist mal direkt auf der Plattform gelandet. Steuerung. Also ich wollte gerade sagen, ähm wenn man in so einem Network drin ist und man spricht mit der Presse, wie gesagt, die Daten liegen halt dann doch vor. Also ich meine, wenn derjenige jetzt, sagen wir einfach mal, ein Skype-Interview macht, dann hat Skype Daten von demjenigen. Und natürlich wird sowas überwacht, da muss man sich gar nichts vormachen. Und wenn dann irgendwas davon überwacht wird, dann kann das zurückverfolgt werden auf denjenigen, der das Interview gegeben hat. Warum würde man sowas dann machen? Also es ist halt höchst riskant, deswegen macht das auch niemand eigentlich. Okay. CNW Doku mit Link. Tu euch den Gefallen, sprecht nicht mit der Presse. Das Letzte, was CNW braucht, ist noch mehr Aufmerksamkeit. Man will also unter sich im Verborgenen bleiben. Ein Moderator schreibt hier direkt drunter, wer mit der Presse spricht, muss mit Konsequenzen rechnen. Closed. Jo. Anders als erwartet, hilft uns das Video aber. Es schreiben uns weitere User an. <lacht> hier meldet sich Trolle, die Trollen. Mailbox.org Nee, Moment, Name. Entschuldigung, Trolle, die Trolle trollen so rum. <lacht> Rückwärts. Und sagt, er sei auf mein Video aufmerksam geworden und er sei schon sehr lange Mitglied der Gemeinde. Es melden sich schon Leute, mit denen chatten wir dann eine Weile und irgendwann machen sie dann einen Rückzieher. Die stellen so Treffen in Aussicht und dann hört man gar nichts mehr von denen. Und wahrscheinlich lachen sie sich jetzt ins Fäustchen, wo sie das hier sehen. Ja, was soll ich sagen? Bis jetzt hatten wir kein Glück. Okay. Bei den Tätern geraten wir ins Stocken. Aber während Jonas ins Crime Network eingetaucht ist, will ich Betroffene finden. Ich habe von einem Fall in der Presse gelesen und dann einen Namen und eine Telefonnummer recherchiert. Ja, warte, 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 warte was? Namen und eine Telefonnummer recherchiert? Das sind personenbezogene Daten. Das sind solche Daten, die man im Crime Network kaufen kann. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Okay, spricht. Timo Robben vom NDR. Bin, bin ich da richtig verbunden mit Dario Könke? Ja, bin ich. Und das, was ihm passiert ist, klingt ganz schön absurd. Dann lass uns doch erstmal Freitag, ähm, so gegen 14 Uhr, äh, bist du mit der Arbeit frei, dass wir vielleicht so, keine Ahnung, 14.30 oder 15 Uhr uns für einen Dreh verabreden. Endlich mal jemand, der zu seinem Wort steht. Er hier. Ja gut, er hat ja auch nichts Dario zu verbergen, Künke. in dem Sinne. Also, Im wie gesagt, jeder hat was zu verbergen, aber er hat in dem Sinne nichts äh, zu verlieren, wenn seine Identität quasi rauskommt. So, ich meine, die anderen Leute, die könnten halt in den Knast kommen, wenn sie dann irgendwie ein Interview geben. Dezember 2019 ist er einem Online-Betrug auf den Leim gegangen und hat bis heute noch Ärger deswegen. Alles beginnt, als Dario sich ein vermeintliches iPhone über eBay oh. Kleinanzeigen kauft. Ja, geht's, geht's jetzt tatsächlich endlich um äh, Identitätsdiebstahl oder sowas? Da habt ihr auch schon wahrscheinlich von mir ein paar Videos dazu gesehen. Das kann richtig, richtig böse werden. Da sind tatsächlich schon Leute für über eine halbe Million tatsächlich dran gekommen wegen Identitätsdiebstahl. Also ähm, Verlust, also quasi, dass jemand in ihrem Namen andere Leute für eine halbe Million abgezogen hat. Das ist ein Riesenproblem. Das muss man mal tatsächlich echt... Da muss man wirklich ein bisschen was machen. Mal. Also ich saß noch auf der Couch, irgendwie eine Viertelstunde bevor das Essen losgehen sollte und wir hatten Langeweile, mein Bruder und ich hatte da irgendwie so ein bisschen im Handy geguckt und dann war das auch noch vor dem Essen oder während des Essens war dann klar, okay, die Frau meldet sich jetzt wohl nicht mehr. Die angebliche Verkäuferin des Handys wollte bei dem Kauf dieses Foto von Dario, ein mhm. Selfie mit Ausweis. Also du hast der Person das ist die Standardmasche, das gibt schon so lange. 
ähm, die fordern immer irgendwie ein Selfie mit Ausweis als äh, Beweis, dass man quasi wirklich derjenige ist. Und ich glaube, darüber hat auch Steuerung F schon mal berichtet irgendwann. Ich meine, da habe ich schon mal ein Video gesehen. Oder irgendjemand anders hatte darüber berichtet. Ähm, wenn man von sich selbst ein Selfie mit Ausweis hochlädt, dann kann man damit rechnen, dass mit genau diesem Selfie auch irgendwie mit Photoshop vielleicht dann noch zusammen, ähm, dass damit Konten eröffnet werden können, ja. Konten, mit denen ich dann Geld auf eine andere Person buchen kann. Das heißt, ich kann jetzt im Namen von ihm ein äh, Konto eröffnen in, I don't know, Schweiz oder Luxemburg oder vielleicht weiter weg, äh, Neuseeland, ja. Und dieses Konto kann ich jetzt komplett überziehen zum Beispiel. Oder ich kann sogar eine Firma auf seinem Namen registrieren. All das ist möglich und dann hat man natürlich das große Problem, wie gesagt, Identitätsdiebstahl, dass halt andere Leute denken, sie sind auf ihn reingefallen. Auch die Behörden denken, er hat andere Leute abgezogen. Und dann kommen richtig, richtig viele Leute und wollen Geld von ihm haben und wollen ihn im Zweifel sogar verhaften. Und das wird dann richtig, richtig kritisch. Ich verlinke euch ein Video dazu in der Endkarte. Und deine Personalausweis, also Fotos von deinem Personalausweis inklusive Gesicht und Personalausweis genau, geschickt. Ja, ja. Okay. Genau, so fing das Spektakel an. Und am dritten. Übrigens, das Ganze ist nicht nur bei eBay Kleinanzeigen, das machen die Leute auch teilweise bei eBay, weil sie zum Beispiel Altersverifikation oder für Computerspiele oder sowas haben. Ähm, macht das nicht. Wenn ihr ein Computerspiel bei eBay kauft und die Leute sagen, hey, ich kann es nur verschicken oder irgendwas anderes ab 18 oder sowas, hey, ich kann es nur verschicken, wenn du mir bewiesen hast, dass du 18 bist, ich bin rechtlich dazu verpflichtet, dann sagt ihr. Nö, schick's einfach mit der Postverifikation, denn die Post, die Deutsche Post bietet einen Service an, dass sie bei euch an der Haustüre gucken, ob ihr 18 Jahre alt seid. Und derjenige, der nicht bereit ist, sowas zu machen, aber trotzdem Artikel ab 18 verkauft, der ist sowieso illegal unterwegs, weil solche Ausweisbilder, die müssen extrem geschützt werden. Das sind personenbezogene Daten und die könntet ihr theoretisch auch wegen Datenschutz anzeigen, wobei, wie gesagt, das sowieso illegal ist, was die machen, aber in den meisten Fällen ist es ist es auch so ein Problem. Also macht es auf gar keinen Fall. Ausweisbilder ins Internet ist immer eine schlechte Idee. Ähm, außer ihr habt wirklich offizielle Stellen, aber selbst da ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, macht es nur, wenn ihr wirklich exakt wisst, wem ihr das schickt. Nicht einfach irgendwelchen Firmen, wo ihr meint, es könnte eine, eine richtige Firma sein. Dritten ersten, das hatte ich jetzt vorhin gerade nachgeguckt, da hat mich dann die erste Person, von der ich weiß, kontaktiert. Und was hat die Person gesagt? Kann ich jetzt einmal eben nachgucken? Kann ich? Ja, klar, kannst du auch mal nachgucken, ja. Also das ging los ähm, mit der Nachricht, hi, hast du kurz vor Weihnachten dein Handy bei eBay Kleinanzeigen verkauft? Ähm, jemand hm. treibt da mit meinem Perso Unfug, habe ich hier nur geantwortet. Okay. Die Betrüger haben also zunächst Darius Identität erbeutet und anschließend in seinem Namen iPhones, AirPods und sogar Drohnen verkauft. Dinge, die es natürlich nicht gibt. Das Geld haben die Betrüger kassiert. Der Betrug blieb durch das Foto an Dario hängen. Kannst du so abschätzen, wie oft du mit diesem ganzen Kram zu tun hattest? Also wie viele unterschiedliche Leute sich bei dir gemeldet haben? Ja, also auf jeden Fall im oberen dreistelligen Bereich, wenn nicht sogar schon vierstellig. Wow. Oberen dreistelligen, wow. Also 800, 900 Leute? Also jetzt nicht nur persönlich mich, aber alles das, was so. meine Mutter... Die Tierarztpraxis bei meinen Eltern zu Hause, also ich nehme das ja recht gelassen, aber meine Mutter war da schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Das tut mir auch leid, aber ich kann es ja nun mal nicht ändern. Das, ich habe einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, aber ich kann es ja nicht rückgängig machen. Wie geht es jetzt weiter für dich? Mal abwarten. Abwarten und dann auf halt Post, wo man wirklich reagieren muss, auch zu reagieren. Also Was ist denn Post, Mahn auf die man reagieren muss? Ja, das wäre jetzt unter anderem dieses Mahnverfahren. Ähm, weil wenn man da wirklich gar nichts macht, dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Also ähm, man sollte nicht unbedingt nur auf die Post reagieren, die man reagieren muss. Man muss auf jeden Fall einen Anwalt einschalten. Das ist das Erste, Dringende, was man tun sollte. Und man muss auf jeden Fall Anzeige erstatten, sobald man weiß, dass sowas passiert. Also bitte, wenn euch irgendwann mal sowas passiert, dann erstattet bitte, bitte Anzeige. Und ähm, ja, die müssen davon wissen. Also das ist natürlich dann auch ein Fall, der wird ermittelt. So, meistens wird nichts bei rauskommen, das ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr quasi gemeldet seid. Also wenn ihr es gemeldet habt, dass eure Daten geklaut wurden, dann zählt das als Identitätsdiebstahl und dann seid ihr erstmal aus der Sache raus. Das heißt, die ganzen Finanzhaie, die dann auf euch zukommen, die ganzen Inkassounternehmen oder was auch immer auf euren Namen bestellt wurde, ähm, die sind dann nicht mehr irgendwie auf euch, sondern die wissen, dass es da einen Betrug gegeben hat und die bleiben dann halt nicht bei euch hängen, sondern gehen halt irgendwie mit der Polizei gemeinsam vor.
weiß nicht, wie genau das dann danach abläuft. Dann aber Gerichtskosten, ja. Auslagen und so weiter, das ist ein bisschen mehr. Aber scheinbar hat die 340 Euro bezahlt und irgendwas für 340 Euro nie bekommen, sozusagen. Ne? Genau. Ob das eine Drohne ist, ob das ein Mikrofon ist oder ein Handy oder irgendwelche Kopfhörer, das kann ich nicht sagen. Eine Betrugsmasche wie die... Ist aber auch tatsächlich auf anderer Ebene noch gefährlich. Also klar, natürlich, jetzt kriegt er Probleme mit Behörden, hat im Zweifelsfall sogar was in der Akte stehen, etc. Ähm, aber das Problem ist ähm, auch, dass... Also ich meine, er kann ja quasi beweisen, dass er es nicht war. Aber das Problem ist halt auch, wenn man das zum Beispiel nicht beweisen kann, weil es zum Beispiel jetzt Ausweis ist, den ich jetzt, I don't know, ich kaufe ein Spiel bei einem Händler, der nicht so bekannt ist und der will meinen Ausweis haben und der wird gehackt, ja. Und dann weiß niemand, wo dieser Ausweis eigentlich herkommt. Wahrscheinlich hat es nicht mal der Händler mitbekommen, weil er zu klein war zum Beispiel. Und trotzdem wird mit diesem Ausweis genau solchen Unfug getrieben. Sondern muss man erstmal gucken, okay, wo habe ich eigentlich meinen Ausweis hochgeladen, wo könnte der hergekommen sein. Um, und was noch viel schlimmer ist, die Privatpersonen, die sich dann eventuell melden, weil die Daten von ihm sind ja höchstwahrscheinlich auch dort gelistet gewesen. Er ja, stand ja dann quasi vielleicht im Impressum drin. Und wenn die Leute quasi seine Privatdaten da einfach haben, oder sie stehen einfach auf dem Ausweis drauf, ich glaube, da stehen die auch drauf, um, dann kann es auch gut mal vorkommen, dass jemand vorbeikommt und ihn bedroht. Und das ist halt super, super gefährlich. Um, deswegen ist es noch auf einer ganz anderen Ebene schlimm. Also schwierig. Die von der Dario betroffen ist, Klingt typisch für das Crime Network. Ähm, Dario hat uns ja erzählt, dass äh, sein Personalausweis die Runde macht und äh, immer wieder genutzt wird, um Leute reinzulegen. Oder zu Aber das sind einzelne Personen, die sowas machen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Crime Network an sich. Also ich meine, das ist tatsächlich eine Art von Betrugsmasche, die im, äh, in eBay Kleinanzeigen immer wieder rumgeht. Und ähm, auch nicht nur auf Ebay-Kleinanzeigen beschränkt ist. Aber ich glaube nicht, also wahrscheinlich sind die Leute, die sowas machen, auch beim Crime Network. Da bin ich zuversichtlich. Aber ich würde es jetzt nicht auf das Crime Network schieben. Hier ähm, wüsste jetzt nicht, warum da irgendwie mehrere Dienstleister irgendwie gebraucht werden. Zu betrügen auf Ebay-Kleinanzeigen. Wir gucken jetzt einfach mal auf Crime Network, ob es Leute gibt, die dort äh, diese Dokumente verkaufen. Gibt es. Wir brauchen ja. ein bisschen, um den richtigen Kontakt zu finden. Dann geht es ganz schnell. Ich habe jetzt einen Link bekommen, ähm, in dem angeblich die Dokumente sein sollen. Tatsächlich, ich habe hier Bilder, genauso wie die Sachen von Dario. Also Vorderseite von einem Pass, Rückseite von einem Pass. Wenn man für 15 Euro innerhalb von ein paar Stunden so einen Datensatz bekommen kann, dann ergibt es für mich jetzt viel mehr Sinn, warum sich bei Dario innerhalb von ein paar Monaten mehrere hundert Leute melden und sich von ihm betrogen fühlen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser Datensatz von Dario einfach mehrfach, dutzendfach verkauft wird auf Crime Network Klar. und sich ganz unterschiedliche Leute als er ausgeben ähm, und damit äh, ihre Betrügereien machen. Den Schaden hat am Ende Dario, weil alles Nein. bei ihm zusammenläuft. Nein. Nein, den Schaden hat nicht er, den Schaden haben die Institute bzw. die Kreditinstitute, ähm, die den Leuten... Oder die Leute selber bleiben drauf sitzen. Das ist tatsächlich traurig, aber ähm, da wird eigentlich kein Schadensersatz gezahlt, ähm, weil irgendwie niemand davon auf, dafür aufkommen kann. Er wurde betrogen, die Leute, die was verkauft haben, wurden betrogen. Wer soll dafür aufkommen? Also ich meine, beide wurden betrogen. So, das ist halt das Problem. Natürlich fahndet man nach den Leuten, aber da wird dann meistens nichts gefunden und dann am Ende bleibt halt jeder auf den Kosten sitzen. Aber Dario muss da eigentlich nichts bezahlen dafür. Ja, genau, so ist Dario hat seinen Fall der Polizei gemeldet. Gut. Doch auch über ein Jahr später bekommt er Nachrichten von Leuten, die er betrogen haben soll. Klar. Ich will wissen, ob Hostility sich dem Ausmaß eines solchen Schadens bewusst ist. Man zieht Leute ab, die sich nicht wehren können. Moralisch also eigentlich scheiße. Was meinst du? Ah, jetzt ist interessant. Natürlich vergisst man hinter dem Bildschirm seine Moral leichter. Es ist so einfach wie ein Computerspiel. Mit einer fremden Kreditkarte irgendwo einzukaufen, das kann jeder Achtjährige. Da vergessen die meisten schnell, was sie da machen. Ich bin nicht grundsätzlich böse und wenn es nach mir geht, würde ich auch als LKA-Beamter arbeiten, aber die Bezahlung ist schlecht. Ja, da hat er nicht unrecht. <lacht> aber du verdienst trotzdem Geld, indem du andere abziehst. Ist das nicht ein Widerspruch? Irgendwie schon. Ah, jemanden Geld zu nehmen, der es verkraften kann, das kann ich vertreten. Ich selber würde aber nicht mehr so weit gehen wie früher. Hostility sagt, dass es ein Unterschied sei, ob man auf Ebay vermeintlich ein iPhone verkauft an jemanden, der es sich leisten kann 
oder aber ob man Existenzen zerstört. Hm. Er glaubt also, dass er... Jemand, der auf Ebay sich ein iPhone kauft, kann sich's leisten. Das muss man erstmal sacken lassen, weil wenn ich auf Ebay gehe und mir ein iPhone kaufe, ist das im Zweifel oder im Normalfall gebraucht. Ähm, man weiß, dass Ebay nicht so die beste Quelle für Technik generell ist, weil ich meine, das Ding könnte auch Viren verseucht sein und sonstiges Zeugs. Ähm, also eigentlich habe ich dann offensichtlich kein Geld, mir ein richtiges iPhone zu kaufen und eigentlich habe ich dementsprechend auch irgendwie den Bedarf nach Ansehen, weil meine Freunde vielleicht alle ein iPhone haben und ich auch unbedingt eins brauche. Also eigentlich haben die Leute, die auf Ebay sich ein iPhone kaufen oder gerade auf Ebay Kleinanzeigen, nicht das Geld dazu, oder? Was meint ihr dazu? Er erkennen kann, wer sich was leisten kann und wer nicht. Und er glaubt offensichtlich auch, dass er weiß, wen er da betrügt. Für Dario stimmt es schon mal nicht. Er ist Rettungssanitäter, also er kein Rich Kid. Wer wird auf Crime Network betrogen? Hier kommen wir nochmal auf die Kreditkartendaten vom Beginn des Films zurück. So, hier, Kreditkartenshop. Hier gibt es unterschiedliche Kreditkarten für zwischen 23 und 35 Euro. Wir kaufen einen Datensatz. Je höher der Preis, Was? desto höher das garantierte Limit, mit der man die Kreditkarte belasten könnte. Wir kaufen diese Daten in Absprache mit unserem Justiziar. Wichtig ah, ist, okay. die Betroffenen zu informieren. Wir okay. bedanken uns für den Einkauf. Bitte lass uns ein, hinterlass uns ein Feedback. Ah ja, guck mal. Oh, ist ja sogar Linux. Äh, E-Mail-Adresse, Frauenname at .de, ein Passwort, Adresse, äh, Kreditkartencode, also diesen, diese, diese drei Nummern, die man immer eingeben muss. Das sieht also, ich gebe jetzt hier mal ein, den Namen von dieser Frau, ja, mal gucken, was passiert. Im Internet finden wir eine Telefonnummer. Wir wollen ähm, ganz kurz, warum die so viele Informationen mitliefern, ist vielleicht auch interessant, und zwar ähm, mit den Kreditkartendaten alleine. Also klar, ich brauche sowohl die Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und den, ähm, den Code sozusagen, damit ich überhaupt einkaufen kann. Aber die meisten Kreditkarteninstitute haben mittlerweile einen Filter drin. Das heißt, wenn sie irgendwie verdächtiges Verhalten mitbekommen, ähm, dann sperren die die Kreditkarte. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Deswegen liefern die mittlerweile einfach ähm, hier die Adresse mit, dass man auch sich im Zweifel einen Proxy holen kann, der in der Nähe der Adresse ist. Das heißt, man simuliert quasi seine eigene Adresse, so als wäre man in der Nähe, wo die Person normalerweise einkauft. Und das ist halt das große Problem. Deswegen, solche Daten sollten halt nicht als geheimer Schlüssel irgendwie gehandhabt werden. Auch der CVI, also diese, diese drei Zahlen, die man da zusätzlich braucht, das steht halt alles auf der Kreditkarte drauf. Die Nummer, das Ablaufdatum und diese drei Zahlen, die stehen alle auf der Kreditkarte drauf oder zumindest bei fast allen Anbietern, das ist halt super unsicher. Ähm, aber, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe das auch in meinen letzten IT-Trends ähm, schon erwähnt, ich gucke da gerne mal rein noch, ähm, die Kreditkarten sind jetzt seit Januar, glaube ich, einem neuen, einem neuen rechtlichen Dings sozusagen unterlegen, und zwar muss man jetzt zwei Faktor haben, das heißt, man muss sozusagen verifizieren, jedes Mal, wenn man mit der Kreditkarte einkauft, dass man das auch wirklich machen möchte. Das heißt, wenn jetzt in Zukunft Credit Card äh, oder Carding betrieben wird von irgendjemand, also zum Beispiel er klaut jetzt die Kreditkarte von der Frau und gibt dann irgendwas ein und kauft sich dann irgendwas, dann muss die Frau bei ihrem Handy den Code auslesen, den sie zum Beispiel per SMS bekommt und muss den dann eingeben. Und offensichtlich kann man dann keine Kreditkarten mehr verkaufen. Es ist so super, super einfach, das Ganze zu machen, weil ich meine, welches Kreditkarteninstitut hat bitte nicht die SMS oder halt die Telefonnummer von demjenigen, der da gerade Kunde ist. Das bedeutet, man kann das so einfach kaputt machen. Ja, das würde schon ausreichen, um einfach 90% des Kreditkartenbetrugs zu eliminieren. Und das haben sie jetzt quasi per Gesetz beschlossen. Das heißt, Credit Card Fraud wird jetzt wahrscheinlich stark zurückgehen. Hoffe ich und nehme ich an. Wollen die Person warnen, dass ihre Daten zum Verkauf angeboten werden? Mal gucken, es tutet auf jeden Fall. Die Nummer gibt's. Ja, guten Tag, Jonas Seufert mein Name. Ich bin Journalist beim Norddeutschen Rundfunk. Spreche ich mit Frau... Okay. Gut, alles klar, dann sind wir weiter in Kontakt. Danke Ihnen, ja? Gut, Wiedersehen. 
Die Frau, mit der wir gesprochen haben, ist 76 Jahre alt Boah, und hätte womöglich okay. bald ein leeres Konto gehabt. Wir schreiben ihr nochmal eine Mail und raten ihr dringend, ihre Karte sperren zu lassen. Mit 76 eine Mail hat, was ist sportlich? Wir würden das eigentlich gerne mit Hostility besprechen, aber nachdem wir drei Monate um ein Treffen gerungen haben, taucht er plötzlich ab. Und auch Hostility, unser Kontakt in die Führungsregel von Crime Network, tut jetzt so, als würde er uns nicht mehr kennen. Das ist der Account, von dem er mir vor ein paar Monaten noch Strafpunkte verschickt hat, um mir zu zeigen, dass er was zu sagen hat auf der Plattform. Jetzt schreibe ich ihn darüber an und er sagt, ich kenne dich nicht. Wir haben ein halbes Jahr lang probiert, so tief wie möglich in das Crime Network einzutauchen. Wir haben verstanden, wie die Plattform funktioniert und die Moral einiger User kennengelernt, wie sie rechtfertigen, was sie tun. Und dass sie für Ermittler schwer greifbar sind, solange sie nicht selbst Fehler machen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die immer wieder ziemlich nah an sie rankommen und eben genau auf diese Fehler warten. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da. Hm. Und mich würde interessieren, ob ihr schon mal im Netz abgezogen wurdet. Erzählt doch mal, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier noch einen Film über den Cyberbunker und hier unten. Oh, ups. Das war jetzt zwar nicht geplant, aber ist okay. Ähm, also, ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ich habe leider nicht allzu viel äh, dazugelernt, muss ich sagen. Also, für mich war die Recherche eigentlich relativ offensichtlich. Ich hätte euch das auch alles erzählen können, weil das im Endeffekt genau gleich jedes Mal abläuft. Also, es ist völlig egal, ob Crime Network oder irgendwas anderes. Ähm, von dem her, schreibt mir eure Meinung mal. Ähm, ich dachte, dass sie ein bisschen tiefer gehen. Ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.